，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。堂哥不学无术，大学毕业后找不到工作，婶婶希望我开后门，让堂哥进公司。我一口拒绝。没过多久。婶婶跟我炫耀，堂哥成了大公司的经理。看到公司名字时，我沉默了。这不是圈内臭名昭著的骗子公司吗？接下来开始我们本期故事。记得点击订阅，并开启小铃铛。桌上，婶婶笑着看向我，旁边还放着她带过来的一些土特产。她先是象征性的关心了我两句，然后才进入正题。他说：“堂哥何峰是大学生，希望他能来我的公司工作，还说招自己人总比外人好。”见我始终不回话，婶婶有些着急：“佳佳，你看我说的这么样，你堂哥肯定会好好帮你的。”“对呀、啊，佳佳，你看我们还有孩子要养，你就当帮帮我们好吗？”堂嫂也附和出声：“上一世也是如此。”他们对我打感情牌，又看在奶奶的面子上，我答应了下来。可现实根本就不像他们说的这样。何峰去了公司后，不仅每天游手好闲，更是对我的员工指指点点，还仗着是我哥的这层身份，狐假虎威。碍于婶婶的面子，我也只当是睁一只眼闭一只眼。可公司年会那天，他喝酒过多而亡，婶婶一家。对我破口大骂，还让我抚养侄子，最后侄子更是将我的饮料换成了百草枯，以致我器官衰竭而死。我这才彻底看清婶婶一家都是什么样的人。这次我绝对不会心软，对上几人期盼的目光，我笑着道：“不好意思啊，婶婶，我们公司不支持走后门呢。”说完。我似笑非笑的看了何峰一眼，听到我拒绝，几人的脸色立马就变了。婶婶更是跳了起来，指着我的鼻子就开骂：“何家，你这是什么意思？不过就是让你堂哥去你公司上班而已，你就这么推三阻四的？难道你忘了小时候我们对你的照顾了吗？”见他说的这么理直气壮，我都要以为他真的对我有多好似的。可实际上，小时候他对我并不好。起初，我的父母因为车祸身亡，奶奶将才五岁的我带了回去。刚开始的时候，婶婶还说要将我送人，又说我是赔钱货，整日让我给他们干活。后来，我到了上学的年纪，奶奶要送我去学校，婶婶又百般阻挠，最后还是叔叔出面将这件事给解决了。可那之后，婶婶对我愈发不顺眼，总是阴阳怪气地说，让我长大了之后孝顺她。但我从没吃过她一顿饭，哪怕是我的生活费，也是奶奶做零工挣来的。我看着她的眼睛，讽刺道：“婶婶，您确定要我回忆一下小时候你是怎么对我的吗？”婶婶有些心虚，她重新坐了下来，语气也弱了几分。那都是过去的事了。再说，我不是也没有真的将你卖了吗？况且你叔叔泉下有知，同样也会感谢你的。想到叔叔，我的脸色好了一些。叔叔对我很好，总是会偷偷的给我买些衣服和小零食，为此还挨了婶婶不少骂。我上辈子答应婶婶的要求，也有叔叔的原因。婶婶见我不说话。以为是有希望，连忙给小侄子何明使了个眼色。姑姑，你就让我爸爸去你公司上班吧，好不好吗？姑姑，何明一脸天真，眼中满是期盼。可我想到的却是他恶毒的样子。上一世，我喝了百草枯后，十分痛苦，他就在一旁看着，不管我怎么恳求，他都没有帮我叫救护车。还扬言说是我害他没了爸爸。等我咽气后，他很是淡定，打了电话，对外说我是自杀。事后，他还接手了我的公司。想到这，我一时没控制住情绪，用力将他推开。他跌坐在地上，大声哭了出来。
，婶婶着急的扶起他，怒斥道：“何家，你不愿意答应就算了。”你对个小孩动手算什么本事？转头又安慰何明，明明不哭了呀，都是你姑姑的错，奶奶帮你教训他，仗着有人撑腰，何明哭得更厉害了。我听得有些烦躁，哭什么哭？是在哭丧吗？你们要是没事，就赶紧离开吧，我还有工作要处理。闻言，几人的脸色瞬间就变了。就连何明都停止了哭泣。婶婶还想要说什么，我却直接放了狠话：“要是你们再不走的话，我就只能叫警察了。”何峰瞪了我好几眼，恨不得能上手教训我，但他们完全不相信我说的话。我只好拿出手机。几人脸色变了又变，害怕我真的会叫来警察，只能妥协。临走前，他们还不忘将桌上的东西拿走。婶婶更是在我面前停下，讥讽的笑了两声：“何家，你不要你堂哥是你的损失，以后等你堂哥发达了，你可不要来求我们帮忙。”我笑了笑，没当回事。说实话，我还挺想看看，没了我的帮助，我那个所谓的大学生堂哥会多发达。这天，我正在办公室处理工作，门口保安却突然打来电话。说门口有人要见我。正当我疑惑的时候，手机多了一条消息，是婶婶发来的：“佳佳，我们在你公司门口，你出来一趟。”我皱了皱眉，并不想搭理他们。可碍于这是公司，要是他们真的在这里闹起来，只会给我造成不好的困扰。思及此，我还是打算见他们一面。等我到楼下的时候，就看见站在远处的几人。只是他们和几个月前完全不一样了，身上穿的都价值不菲。婶婶和堂嫂还背上了名牌包，一见到我，婶婶就迫不及待地向我展示她的手镯。佳佳，你看我的手镯好看吧？这可是你哥花了三万给我买的呢。原来他们是来炫耀来了。不过我倒是挺想知道他们是从哪里来的钱。于是，我顺着他的话问了下去。是吗？看来堂哥是发财了呀！婶婶满脸骄傲。那当然，你堂哥可是大学生，他现在在一家大公司当经理，年薪五十万呢。我有些惊讶，就凭何峰那点实力还能当经理？只是当我问是在哪个公司的时候，他们却说不出来了。沉默了半天，只好转移话题。佳佳。你现在是不是后悔没有让你堂哥进公司了？要是你愿意，我可以劝劝你堂哥，让你来你公司上班。不不不，我可开不起这么高的年薪。笑话，我好不容易才摆脱了他，怎么可能再让他进来？见我拒绝的这么彻底，婶婶有些尴尬，随意说了几句后，他们便离开了。我没想到我能再是见到何峰，他搂着一个女人。有说有笑的走了进去，完全没有注意到身后的我。我嘴角一勾，拿出手机就拍了下来，然后点了发送。接下来可有好戏看了。果然，当天晚上，陈慧就赶到了这家酒店。我吃完饭回来，正好碰见他在质问前台，可始终没有问到房间号。他打算自己上楼找，却与下楼的何峰。迎面相撞，何峰还没有反应过来，脸上就挨了一巴掌。何峰，这就是你说的出差？你说这个女人是谁？说着，他就要去扯那个女人，何峰却一把将她推到了地上。陈慧，你发什么疯？我们就是朋友。陈慧被摔懵了，尖叫了一声，朝着何峰就冲了过去。没一会儿，她脸上就多了好几条划痕。他身边的女人见何峰被打，上前就要与陈慧理论，两人瞬间扭打在一块。眼看看戏的人越来越多，何峰生气的吼了一声，两人这才不甘心的停手。正当他想解释的时候，却发现了站在人群中的我。我心中闪过一丝不好的预感，可我已经来不及走，只能眼睁睁看着他走到我面前。我和他真的就是朋友关系。
，不信你问佳佳，这混蛋居然想把我也给拉下水！我笑着往后退了几步。堂嫂，我不知道，不然你还是问问堂哥吧，说不定真的有误会呢。得到答案，陈慧再也忍不住，又扬起了巴掌。只是这次何风有了提防，所以一下就抓住了他，又把他拉进了房间。这件事最后是怎么解决的？我不知道，我只清楚，等我第二天醒来的时候，他们已经退房了。之后，我又在克州市玩了几天。当我回家的时候，却发现有人蹲在我门口。我走近一看，才发现是陈慧，堂嫂。她抬起头，一脸憔悴，脸上还有不少的伤。我将她带到了附近的咖啡厅。事情的经过，我也从他嘴里了解的差不多了。原来那个女人是何峰上司的女儿。回到家里后，何峰将她狠狠的收拾了一顿，之后婶婶得知了这件事，第一时间不是骂陈峰，而是将所有责任推到了他身上。两人更是扬言，如果何峰因此失了工作，就要和他离婚。他一时气不过。就跑了出来，但他又找不到去的地方，只好来找我。看着哭得伤心的陈慧，我却没有半分心疼，甚至有些心烦。我上辈子之所以落得惨死的下场，其中就少不了他的挑拨。等他哭完，我才象征性的给他递了张纸条：“佳佳，我能不能在你这里住几天？等你堂哥来接我，我就回去住我这儿。”那可不行，还不等我拒绝，我的手机就多了一条短信。看完内容后，我十分震惊。关注我，每天更新精彩故事。陈慧注意到我的神色，佳佳，是你的公司出什么事了吗？我没说话，只是将手机递了过去。他的脸色瞬间变得煞白。这怎么可能呢？我们都还没有离婚呢，他怎么又要举办婚礼了？我好心提醒他，堂嫂，要不你还是回去看看吧。陈慧点了点头，急忙就离开了。这个何峰还真是胆大，他还没有离婚呢，就迫不及待的要和另外一个女人结婚。其实我心里是清楚他德性的。上一世他在我公司也总是去调戏一些女员工，后来我只好把那些女生调去了其他部门。加上我的警告，他也不敢做出什么出格的事情。这次没了我的约束，他算是放开了。而他刚给我发的正是婚礼请柬。既然他如此盛情，我自然不好拒绝。等我回村里的时候，他们家已经乱成了一锅粥，各种喜字掉落在地，还有不少村里人在看笑话。见我回来，有人凑了上来：“佳佳。”你堂哥堂嫂怎么回事啊？刚听到你堂哥又要结婚，我们还不敢相信呢。就是啊，况且他们也还没有离婚，难不成你堂哥还想有三妻四妾不成？话落，大家全笑出了声，我也没有反驳，反而故作担忧的往里看了一眼。你们先别说了，我进去看看怎么回事。我刚进去。就见何峰和陈慧站在一旁，两人脸上还带了不少伤。陈慧眼睛还红红的，明显就是哭过。桌子旁坐着两人的家长，陈慧的母亲先迎了上来：“佳佳，我知道你是个好孩子，你赶紧劝劝你婶婶和堂哥，好歹我女儿也是给他们生了儿子的呀，不能就这么离婚。”听了他的话，我有些诧异，没想到。何峰是真的想要离婚，不过我可不想躺进这趟浑水。阿姨，不是我不愿意帮忙，只不过我堂哥已经是成年人了，这种事自然是他自己做主。我一个做妹妹，不好过多干预。堂嫂一家脸色变得极差，反观婶婶和堂哥的神情就要好很多。婶婶更是一副高高在上的样子。我说亲家。你们也别太生气。小霞是大公司的小姐，陈慧自然是比不上人家。再说了，小峰和她结婚以后，明明也能有更好的生活，不是？
，大不了等他们离婚后，我再给你们几万块钱，这样总行了吧？这话简直是刷新了我的三观。陈慧母亲也被气得不行，死死的捂着胸口，之后便晕了过去。婶婶慌了神，连忙摇手：“这可不关我的事，是他身体本来就不好。”陈慧第一时间叫了救护车，这场闹剧也算是到此结束。而我也回了市里，再次听到消息是在三天后。听我小时候的一个朋友说，堂哥又再次张罗起了婚事，期间没有去看过丈母娘一次，这惹得对方很是不满，于是便答应了离婚。陈慧在走之前，还特地将陈明也给带走了。半个月后。我早早的就出了门，只因今天就是何峰结婚的日子。直觉告诉我，陈慧不会就这么算了的。等我到村里的时候，婶婶正在招呼客人，脸上堆满了笑，完全不顾及周围那些异样的目光。我走上前，将早就准备好的礼金递了过去。他拆开看了一眼，眼中满是不屑：“怎么才五百呀，佳佳，你也太小气了。”好歹也是堂哥结婚，你不该多备一点吗？婶婶，我最近公司有点困难，只能这么多了。要不你还给我，我以后再重新准备。婶婶立马就把红包塞进了兜里，转身去招呼其他人。我笑了笑，也不在意。何峰第一次结婚的时候，我是准备了两千块钱的。那个时候我也才刚毕业，工资没多少。可即便是这样，他们也觉得不行。像他们这种人，就是贪得无厌。要不是怕村里人说闲话，我是连五百都不想给。很快，新娘就被接了回来。正当他们要进屋的时候，何明却突然冲了出来，他一把抱住何峰的腿：“爸爸，你不要我和妈妈了吗？爸爸，我不要新妈妈，你把这个坏女人赶走好不好？”他一把鼻涕一把泪的，好不可怜，甚至还有人已经在心疼了。我往附近看了一眼，果然在角落里看到了陈慧。她仿佛很有自信的样子，不用想我就知道是她故意让何明这么做的。但何峰一下就做出了反应，他狠心将何明踢开：“何明，你给我滚开！今天可是老子的大喜日子，你要是敢捣乱！”我就打死你！何明被吓到了，坐在地上忘记了反应。陈慧急忙跑了出来：“何峰，你个没人性的东西，你怎么能这么对儿子？难道你都忘了我们以前在一起的日子吗？”何明厌恶的看了他一眼：“陈慧，我最后再警告你一次，你要是还不把这小子带走，就别怪我不客气。”他丝毫不留情面，哪怕都是议论声。陈慧的脸瞬间血色全无，她颤抖着开口：“何峰，这可是你儿子，难道你就不怕你死后没人送你下葬吗？”何明依旧一脸无所谓，又将身边的女人搂进怀里，眼中满是得意：“那有什么关系？我很快就又要有儿子了。你生的那个杂种，你爱带走就带走。”陈慧差点站不住。最后，他将目光转移到了新娘身上。都怪你，要不是你，我不会变成现在这样。我要你好看。就在他冲过来的那一刻，何峰直接将他踹倒在地，毫不留情。陈慧，你别在这里发疯，不然可就不止一脚这么简单了。可他并没有这么放弃，再次朝着新娘而去。何峰对着他又是几脚，就连邻居们。也看不下去了，而此时的陈慧躺在地上，脸色苍白。我看着这一切，没有要出手帮忙的打算。毕竟上一世我死的时候，嫂子也是这样站在旁边看笑话。他这点痛不及我当初的半分。最终，还是和他走得比较近的一个嫂子打了急救电话。婚礼结束后，我第一时间就回了家。之后的一段时间。我总是能看到何峰在朋友圈秀恩爱。一个月后，我正准备出门上班，却在小区门口碰见了婶婶。她很是着急。
，佳佳出事了，你嫂子不见了。就连你堂哥他们公司老板也找不到了，你能不能帮帮忙，帮我想想办法？我皱眉，只好将他带回了家。经过了解，我大概知道了事情的经过。三天前，我那个新嫂子拿了家里的卡，说是要去产检，可是自从出去后就没再回来。打他的手机也是关机，而堂哥今天去上班。发现同事们都不见了，老板的电话号码更是变成了空号。在我的追问下，婶婶才说出来，堂哥那个所谓的大公司，实际上就只有三个人而已。我又在网上查了一下，发现这个公司根本就不存在。婶婶脸色愈发苍白，佳佳，这是什么意思？婶婶，你们很有可能是被骗了。我说的很直白。年薪五十万的工作，哪有那么容易找到呢？也就何峰那个草包会相信，还为此妻离子散？不可能啊！小峰每个月都能收到将近一万的工资，怎么会是骗子呢？不对，家里的卡也已经被拿走了，那卡里可是有三十万呢、啊，是我们一辈子的积蓄。我有些惊讶，之前我一直以为他们没钱。没想到存款还不少，但这都和我没关系。要怪也只能怪他们自己。如果不是他们好高骛远，不会落到现在这个地步。婶婶，要不你们还是去找警察吧。我公司还有事，就不送你了。说完，我便不再管他。可一周后，他又来了，同时来的还有何峰，只是何峰脸上挂了彩，腿还摔断了。见到我。婶婶就迫不及待的吐苦水：“佳佳，我们被骗了！警察说根本就没有温霞这个人，就连卡里的钱也一分不剩了。他们说这种就是团伙作案。更严重的是，昨天有一堆人找到我们，拿出了一堆欠条，说是你堂哥他岳父借了钱，要我们在一个星期内还清，要是还不上，就要你堂哥的命。”你堂哥这条腿就是他们打断的，他既心疼又着急。我淡淡的看了眼何峰的腿，觉得遗憾，怎么就没有更严重点呢？直接站不起来了，多好！可他们没有发现我的不对劲。婶婶拉过我的手，一脸慈爱：“佳佳，婶婶知道你是个好孩子，你小时候我就觉得你以后会是个有出息的。”你看，你现在也有自己的公司，要不你就帮你堂哥把这钱还了吧，也不多，就两百万。你放心，我们也不白要。等你堂哥的腿好了之后，我就让他去你公司上班。我十分无语，动动嘴皮子就想要我出两百万，脸也太大了些。婶婶，我哪有这么多钱啊？这个忙我帮不了。婶婶脸色微变。但还是维持着笑容。佳佳，我知道你在外打拼这么多年，肯定有很多朋友，你向他们借一点，再加上你自己的积蓄，肯定可以还上这两百万的。他是怎么好意思说出这句话的？让我去借，他怎么不自己去借呢？真当两百万是大白菜呀、啊？想要就能有。婶婶，我这些年也没存下什么钱。要不你还是想想别的办法吧。我忍住心中的怒火，依旧好声好气的说着。可婶婶却丝毫不领情，她打量我的房子几眼，便道：“佳佳，我看你这房子就挺好的，肯定值两百万。要不你把房子卖了吧，这样就可以了。”我实在是忍不住了，婶婶，我是不会帮你们还这两百万的。你们与其在这里浪费时间。不如赶紧去筹钱。话落，我便将门打开。你们赶紧走吧，我还有事。婶婶气得脸色铁青，她还想要与我理论，可堂哥却站了起来。他狠狠地瞪了我几眼：“妈，我们不求他，何家，你别太自以为是。就算是没有你，我照样可以还上这两百万，也同样能找一份好的工作。你别想着看我笑话。”自己还上，找到好工作。到了这种时候，他居然还在异想天开。为了避免被他们缠上。
我联系了当中介的朋友，将这房子挂了出去。当然，只是出租。何峰也不是没有出去找工作，可他能力不足，要求又太高，根本就没有公司愿意要他。后来，婶婶又来找过我几次，可发现我的房子已经住了其他人，他便知道我是靠不住了。为了泄愤，他还在门口骂了我大半个小时。等我休完假回来，已经是半年后。我接到朋友的电话：“佳佳，你知道你堂哥出事了吗？怎么了？”他说：“就在我刚走没几天，那些要账的就再次找上了何峰。何峰想耍无赖，可对方也不是什么好人，对着他和婶婶就是一通骂。他还想与人理论，奈何不是人家的对手，结果被气到心脏病复发。”人直接没了，那些要账的见状，那还敢多待？连钱都没要就走了，我一时间不知该说些什么。没想到何峰居然和上一世是一样的死法，看来是这就是命中注定。前世我刚答应让他进公司那会儿，婶婶和堂嫂对我千叮咛万嘱咐的，说他有心脏病，绝对不能喝酒。我一直将这件事记得牢牢的，也从来不让他出去应酬。到了公司年会的时候，我还特地嘱咐他不要喝酒，可他把我的话当成耳边风。我才离开不到十分钟，他就喝了三四瓶。等我发现异样，将他送去医院的时候，已经晚了。我收回思绪，问他：“那我婶婶呢？”对方停顿了一下。自从你堂哥出事后，你婶婶精神就不太正常。说起来，我们都好几个月没有见过他了，好像没有人知道他去了哪里。我虽然疑惑，但也没有多想。不管他在哪里，成了什么样，都和我没有关系。翌日，我刚到公司门口，就看角落里蹲着一个人。我皱了皱眉，走到保安身旁：“怎么回事？你说他呀？”自从您休假后，他便每天都来，到晚上才离开。我们的人也劝过，可他根本不听。看到保安无奈的样子，我就知道他们尽力了。我刚准备报警，可他却像感应到了什么，径直朝我看了过来，随即疯了一般跑向我。佳佳，你终于回来了，回来了就好。看他又哭又笑的，还真像是精神出了问题。他不顾我的反对，直接将我拉进了咖啡厅。佳佳，婶婶希望你能帮我一个忙。你堂哥已经没了，明明是我们老何家唯一的根，你看你能不能帮我把他要回来？不然我们老何家就断后了呀！要回何名？他难道忘了当初是他默许何峰将人给赶走的？现在又想起人家了，哪有这么好的事情？我直接拒绝。婶婶，孩子跟着母亲是理所当然的，我没有办法。更何况何家还有我的存在，不会断后的。婶婶想也不想的就反驳道：“可你是个女孩子，终究是要嫁出去的。”我的脸色彻底变了，也懒得再和他废话。婶婶，我就和您直说吧，不管以后你有什么事，我都不会帮忙的。还有，请你以后不要再来了。不然我就直接报警了。婶婶被气得差点出不来气，可我才不会管这么多。最近我的公司需要扩大规模，才没有时间来管这些无关紧要的事。但让我意外的是，我还能见到何明。五年后，我刚下班回家，就在门口看到一个瘦小的身影，他蹲在地上。寒风刺骨的天，他却只穿了一件薄薄的外套。和前世不一样的是，他整个人都看上营养不良，就连身高也矮了不少。如果没出问题的话，此时他应该和堂嫂在外婆家，又怎么会来找我？我压下心中疑虑，叫了他一声“何明”。何明发现我回来了，眼睛立马就亮了。姑姑，你回来了！我往后退了几步，并不愿意让他靠近我。这么晚了。你来这里做什么？我还是你给妈打电话，让她来接你吧。何明脸上的笑淡了下去，随即小声嘀咕：“姑姑。”
：“我没有妈妈了。”我打电话的手一顿，爸爸没了之后，奶奶想要接我回家，可妈妈和外婆都不同意。最后，奶奶将妈妈约到了山上，争吵之下，两人都坠崖了，到现在连尸体都没找到。何明说着说着，眼睛就红了。我虽然惊讶，但也不觉得意外。这符合婶婶的做事风格。他将陈慧约到山上，估计是想将人给推下去，谁知竟把自己也给搭了进去。还不等我开口，何明就再次开口。而自从妈妈去世后，我的日子就不好过了。舅妈每天都让我干活，干不完不准吃饭。就连外婆给我买件新衣服，都被他抢去给表弟了。他还让我用冷水洗衣服。说话间，他还把手伸到我面前，上面长满了冻疮，手也十分粗糙，完全不像是个十岁小孩的手。见我不说话，他又道：“姑姑，我只能来找你了。你收养我好不好？等我长大了，一定好好孝顺你。”我心里咯噔了一下。没有过多犹豫，我立马就拨通了他外婆的电话：“阿姨，麻烦您赶紧来把何明带走，不然出了什么事，我可负不了责。”何明很是吃惊，甚至还有一丝慌张：“姑姑，你别让我走，你就让我留下好不好？我肯定会乖乖听话的，哪怕他一把鼻涕一把泪的，我也没有丝毫动容。我可没忘记。”他是怎样的一个恶魔？上一世，他对我下了百草枯，我没亲自了解他已经很不错了。一个小时后，接他的人来了，可惜来的是他的舅妈。你个小兔崽了，胆肥了是不是？赶紧和我回去，家里的衣服还没洗呢。女人上来对着何明就是一巴掌，动作很是熟练，明显不是第一次。何明看向我。眼中满是恳求，见他不愿意走，女人对着他又是狠狠几巴掌。我将这一切看在眼里，没有半分波澜。不就是被打了几下吗？反正又死不了人，没什么关系的。再次听到何明的消息，是在八年后那晚，我正在辅导女儿写作业，手机却突然响了，依旧是朋友打来的电话。一接通。他就迫不及待的开口：“佳佳，你知道吗？何明他杀人了，之后又自杀了。我正在写字的手一顿，让女儿专心写作业，转身去了阳台。怎么回事？朋友将事情和我说了一遍。自从何明回家后，就被舅妈当成下人使唤，就连他表弟也经常欺负他。后来中考的时候，何明没有考好。”他表弟却考上了市里最好的高中，他舅妈逼他出去打工，然后工资用来给表弟当学费，他不同意，被打个半死，休养了两三个月才好。可惜的是，腿瘸了，最后他只能听舅妈的话，去了他的厂子里上班，但工资却是直接到了舅妈的卡上。原本以为高考完后，何明就算是解放了。可谁也没有想到，他会在庆功宴这天拿出水果刀刺向他表弟，足足刺了八刀，刀刀致命。他舅妈像疯了般的打他，可他却很淡定的喝下了手中的饮料。直到有人发现了瓶子里的是百草枯后，想要将他送去医院，可惜来不及了。朋友又和我说，在他临死前还不断的念叨着我。说是他对不起我，我惊了一下，很快反应过来，他大概是想起了前世所发生的事。但我心里十分明白，他根本就不是真的悔过，他只是可惜自己没了上一世的风光罢了。挂断电话，我看向窗外，长叹了一口气。事情发展到现在，算是彻底结束了。前世为了和名，我没有结婚生子。如今我却事业家庭双丰收，没有比这更幸福的了。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。
再次感谢大家的关。